Merci. Je salue toute l'Église ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de me retrouver parmi vous. Et comme le frère Michel l'a dit, c'est vraiment une parole d'écriture. Dans Ecclésiaste, au chapitre 3, qui dit exactement ceci. Ecclésiaste, chapitre 3, il est textuellement écrit ceci. Au verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Dans la traduction d'Arbi, il est dit « Il fait toutes choses belles en son temps. » Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. L'homme, par sa pensée théologique ou philosophique, ne peut pas saisir ce que Dieu fait. Pour saisir ce que Dieu fait, Dieu lui-même doit vous révéler ça. Et le Fils le révèle à qui il veut. Nous sommes contents, particulièrement dans ce temps de la fin, parce que le Dieu du ciel nous a révélé son plan. Amen. Nous a révélé son dessein du salut. Et nous sommes un peuple privilégié. Amen. Alors, je remercie mon bien-aimé frère Michel. Je remercie aussi toute l'Église. Je sais que cette Église avait prié pour que j'obtienne ces visas. Amen. Dieu a exaucé vos prières. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Dans le royaume de Dieu, le hasard n'existait pas. Amen. Dieu fait toutes choses conformément à son plan. Donc, je ne peux pas dire que je suis venu ici par chance. Non, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Dans la vie d'un enfant de Dieu, la chance n'existe pas. Amen. Les enfants de Dieu vivent par la grâce de Dieu. Amen. Et Paul pouvait dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Même ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Dieu nous a pris en tant que des enfants d'hommes. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. C'est un grand privilège. Et je remercie le Seigneur parce que il nous a donné une grande famille. Remarquez-moi, c'est ma première fois d'arriver à Bruxelles, mais je suis logé, je suis nourri, je suis véhiculé. Donc cela ne peut se faire qu'à cause du sang de l'agneau. Vraiment, nous devons remercier le Seigneur à cause de ces sangs-là. Quand nos frères étaient aussi chez nous en avril, ils étaient dans leur famille. Donc vous comprenez que la famille, la vraie famille, c'est la famille chrétienne. Amen. Et la famille chrétienne, c'est une famille éternelle. Amen. Bien aimés frères et sœurs, tel qu'on se retrouve avec vous ce soir-là, il y a un temps où nous serons ensemble avec les seigneurs et les saints de tous les temps. Amen. Et là, on sera réunis pour l'éternité. On n'aura plus à se séparer. Maintenant, là, on se réunit peut-être pour deux heures du temps ici. Et après, chacun, chacun va prendre sa direction. Et on se retrouvera encore le dimanche, et puis on va encore se séparer. Mais Dieu, connaissant la profondeur de nos cœurs, il a prévu un endroit où nous n'allons plus nous séparer, et nous vivrons éternellement dans sa présence. Donc c'est quelque chose de merveilleux, bien aimés frères et sœurs. Alors, je voulais transmettre les salutations de vos frères et sœurs qui sont de l'autre côté là-bas, euh, en Afrique, euh, d'abord nos frères, vos frères et sœurs de l'église du Tabernacle chrétien de Nouveau où je suis le berger. Il y a le frère Mwamba qui a appelé hier, le frère Mwamba de Koulouzi. Il y a le frère Kalel qui est berger de l'Assemblée de Kassoumbalesa, douane à la frontière avec la Zambie. Il y a le frère saint Milo pour de Chilenge dans les Kassai à 30 km. Là, le frère, euh, frère Jean-Claude doit bien connaître le coin parce que c'est à 30 km de Boujoumaï. Il est aussi le berger là-bas, de cette église là-bas. Il m'a demandé aussi de saluer l'église. Il y a le frère Roger Kouabi de Brazzaville, et les Kouanga de Brazzaville. Il y a beaucoup de frères, hein? d'autres, je peux oublier le nom. Il y a aussi ma femme qui m'a dit de vous saluer en particulier. Amen. Alors, tous savaient que je venais ici. Ils m'ont demandé de vous transmettre leur chaleureuse salutation Amen. dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 4, du verset 32 au verset 35. 
Deutéronome 4, 32 à 35. Nous allons lire et là, nous allons parler d'un thème que nous allons exploiter tout le temps qu'on va passer ici. Moi, j'ai l'habitude d'exploiter un thème, même ça peut me prendre tant de jours, mais c'est le même thème. L'essentiel, c'est d'écouter la vérité qui sortira de là. Deutéronome, chapitre 4, verset 32 jusqu'au verset 35. Interroge les temps anciens. C'est ça le thème interroger les temps anciens. C'est ce qu'on va étudier tous ces temps ici. Donc, chacun de nous ici, tous les jours où nous nous retrouverons ici, nous ne ferons qu'interroger les temps anciens. Et c'est aux temps anciens de nous donner la réponse. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut il jamais si grand événement et a-t-on jamais oui chose semblable Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu de feu, du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux, tu as été rendu témoin de ces choses, Amen. afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Très merci pour ta présence parmi nous. Nous venons d'ouvrir la Sainte Bible, mais le révélateur, c'est toi. Amen. Le sang, Seigneur, révèle ta parole à ton peuple. Enseigne-le pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous allons parler de ce sujet intitulé « Interroger les temps anciens ». Mais avant de parler, je, mon frère qui a présidé ici, c'est le frère Cuiras qui a présidé là. Hein? C'est qui a présidé, c'était qui Frère Bovic. Frère Bovic a lu une écriture dans Michée, au chapitre 7, et je me suis dit, vraiment, Dieu est bon, et Dieu nous conduit réellement. Parce que vous allez remarquer, là, dans Michée 7, que le frère Bovic a lu, il est écrit ceci. Il a lu du verset 18, Jusqu'au verset 20. Et il a dit, que le, quel Dieu est semblable à toi Bien mes frères et sœurs, le Dieu que nous vous prêchons, le Dieu que vous adorez, le Dieu en qui chacun de nous a cru, c'est un Dieu incomparable. Il n'y a personne ici sous cette terre ou dans tout l'univers qui puisse être comparable à ces dieux là-bas. Il est incomparable. Et il est écrit ici, quel Dieu est semblable à toi. Donc en réalité, en dehors de ces dieux ici, il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a des créatures sur la terre qui peuvent s'appeler Dieu, en minuscule, mais ce sont des dieux qui ne sauvent pas. Ce sont des dieux qui ne guérissent pas, qui ne délivrent pas, qui ne transforment pas. Mais notre Dieu guérit. Amen. Notre Dieu sauve. Amen. Notre Dieu transforme. Amen. Notre Dieu délivre. Amen. Il est différent. Bien mes frères et sœurs, il est dit que le Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Amen. Si Dieu ne pardonnait pas, frère, personne de nous ne serait sauvé. Parce que si on veut bien sauver, même ce matin ici, tu avais, tu avais combien de péchés Ce matin-là. En venant peut-être toi, frère, tu avais vu une fille, tu l'as convoitée, tu as péché Peut-être que tu es arrivé de penser des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas correctes. Tu as péché. Mais si Dieu là ne se lasse pas de pardonner. Donc c'est un Dieu incomparable. Le Dieu que nous vous prêchons. Enfin, moi je connais le nom de ces dieux-là. Et je sais que vous connaissez aussi le nom de ces dieux-là. 
Dans l'Ancien Testament, on l'a appelé Yahweh, mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. C'est ça le nom de notre Dieu. Alors, il dit, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de, de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Car il prend plaisir à la miséricorde. Vous savez que chaque fois que nous péchons, cela attire la, amène la colère de Dieu sur nous. Parce que nous avons adoré un Dieu comme on vient de le chanter à la fin ici. C'est un Dieu saint. Notre Dieu n'est pas trois fois saint. Il ne faut pas les limiter, il est infini. Amen. Notre Dieu est infiniment saint. Amen. Il est éternellement saint. Amen. Donc il ne faut pas quantifier la sainteté de notre Dieu. On ne peut pas quantifier ça. Il est éternellement saint. Amen. Et aujourd'hui, tu ne peux pas être saint si tu n'entres pas en contact avec le saint. C'est impossible. On ne peut pas parler de la sainteté là où on adore des faux dieux. Frère, si il y a un peuple sur la terre qui est saint, c'est nous qui adorons le vrai Dieu. Parce que nous sommes issus de ces saints-là. Il nous a engendrés selon sa volonté. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous sommes sortis de lui. Du saint ne peut sortir que le saint. Et le Dieu saint nous a engendrés et en nous engendrant, nous sommes saints par vocation. Amen. Quand nous sommes nés de nos parents terrestres, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés souillés. Qui que tu sois, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois américain, congolais ou qui que tu sois, quand tu es né de tes parents là-bas, tu es né pécheur. Mais quiconque naît de Dieu, il naît saint. C'est pourquoi Paul n'avait pas honte de s'adresser au sein de différentes contrées. Il dit aux saints qui sont à Éphèse. Et je vous dis ce soir, je m'adresse aux saints qui sont à Bruxelles. Bien mes frères et sœurs, c'est ce Dieu saint là qui nous a appelés et il nous a sanctifiés. Il a pardonné nos péchés. Il nous a purifiés par son sang, le sang qu'il a versé à Golgotha. Ce sang-là est en vigueur jusqu'à ce soir ici. Il n'a pas séché. Il ne faut pas que quelqu'un vous trompe en vous disant que le sang de Jésus a séché. Le sang de Jésus est en vigueur. Chaque jour, le sang-là nous purifie de tout péché. Il est écrit là, il mettra sous, nos, sous ses pieds nos iniquités. Tu jeteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et aujourd'hui, à cause de l'œuvre de Golgotha, le Seigneur a pris tous nos péchés. Il a jeté dans la mer de l'oubli. Il a jeté dans la mer de l'oubli. A tel enseigne que quand il regarde, il ne voit plus le péché là. Et quand Dieu nous regarde, il nous considère comme si nous n'avions jamais péché depuis que le monde existe. C'est-à-dire que par l'œuvre de Golgotha, Dieu ne nous a pas seulement sauvés, mais il nous a aussi justifiés. C'est que quand nous croyons en Jésus-Christ, il nous pardonne nos péchés et il nous donne sa justice. Amen. Et quand il nous regarde, il nous regarde comme si nous n'avons jamais péché depuis que le monde existe. Amen. Alors, quand un homme, Dieu, te considère comme si tu n'as jamais péché depuis que le monde existe, il faut que aussi tu vives de façon à donner raison à Dieu. Amen. Amen. Tu ne vas pas dire que moi, Dieu me considère que je n'ai jamais péché, alors je peux continuer à pécher parce qu'il me considère comme si je n'ai jamais péché. Démerrions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là. Bien, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu est venue nous délivrer du péché. La grâce de Dieu, c'est un secours divin qui nous rend capables de faire ce que nous n'étions pas capables de faire sans la grâce. C'est ça la grâce que nous nous enseignons. La grâce de Dieu, juste en titre de 11, hein, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Frère, la grâce est un enseignant. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc la vraie grâce, quand tu la reçois, elle t'enseignera à renoncer à l'impiété. Et quiconque reçoit la grâce de Dieu, dans sa vie, il y aura un passé. Dans sa vie, il y aura une période appelée autrefois. Oui, 
Il sera à mesure de dire, hein, autrefois, j'étais coureur de jupons, mais maintenant, je ne cours plus derrière le jupon. Pourquoi Parce que la grâce de Dieu m'a délivré. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Frère, la grâce enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Frère Michel, quand il, y aura, il sera temps pour m'arrêter, hein? je ne vois pas d'horloge ici, quelque part. Faut que je... Ah là là, moi je ne saurais pas voir là-bas. Frère, qu'on qu mette. Je suis mis Je ne saurais pas voir jusque là. Il faut qu'on me mette ça. Bon, on va, on va me faire signe, hein? même s'il reste 5 minutes, on me fait signe. Hein? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne. C'est ça la grâce, la vraie grâce que nous nous enseignons. C'est que si tu dis, moi j'ai reçu ou j'ai expérimenté la grâce, dans ta vie, tu dois renoncer à l'impiété. Non seulement à l'impiété, mais aussi au convoitisme mondain. Frère, nous recevons la grâce de Dieu pour devenir des enfants obéissants. C'est que la grâce fait de nous. Et aux convoitises mondaines, écoutez, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. C'est que quand la grâce t'enseigne, hein, tu vivras selon la sagesse. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu vivras selon la sagesse, la justice et la piété. La piété, c'est être comme Dieu. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Frère, notre Dieu est saint. Et nous, ses enfants, nous sommes des saints. Tu ne peux pas dire que tu as reçu la grâce et tu te plais à vivre comme le païen. Non, frère. Ça, c'est la vie d'autres foi. Quiconque a expérimenté la grâce, il y aura une autre foi dans sa vie. Si avant de recevoir la grâce, tu t'habillais mal, après avoir la grâce, reçu la grâce, tu t'habilleras correctement. Amen. Amen. La grâce de Dieu, quand elle entre dans la vie d'un homme ou d'une femme, vous verrez la différence dans son mode de vie. Et c'est cette grâce-là que nous vous prêchons. Écoutez, s'il vous plaît, à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce que la grâce apporte. Donc, elle nous amène à vivre, à être comme Dieu. Amen. À marcher dans la sainteté. Amen. En attendant. C'est-à-dire que nous marchons dans la sainteté en attendant. C'est-à-dire que quand nous nous sanctifions tous les jours de notre vie, c'est par rapport aux promesses que nous attendons. Amen. Et la plus glorieuse de toutes ces promesses-là, c'est le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour ça. Et c'est dans cette génération que le Seigneur va revenir. Et ce qui est merveilleux, le Seigneur ne viendra pas faire un tour à Bruxelles. Le Seigneur reviendra nous prendre. Il est écrit, frère, il dit, en tenant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc, ce Dieu-là, ce grand Dieu-là, c'est lui-même qui est notre sauveur. Ce grand Dieu-là, nous nous l'appelons Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom de notre grand Dieu. Donc, il ne se lasse pas de pardonner. Je rentre dans l'écriture que le frère Bovic avait lu, là, dans Miché, avant d'entrer dans ce que nous, sommes, nous allons dire tout ce temps ici. Miché, chapitre 7. Alors, bien écoutez, on dit, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Amen. Frère, ces compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Notre Dieu est riche en miséricorde. Amen. Et en compassion. S'il n'avait pas compassion de nous, frères, nous aurions déjà disparu. Amen. Mais c'est plus qu'il nous aime. Amen. Écoutez, s'il vous plaît, frère. Il dit, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Amen. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Il n'y a personne qui a une pelle pour aller, pour aller déterrer ça. Amen. Il n'y a personne. Amen. 
C'est le conseil de Dieu. Hein? Même si tu, as, tu étais un meurtrier dans les mondes, mais quand tu rencontres le Seigneur à Golgotha, il pardonne tous tes péchés là-bas. Il oublie tout te meurtre là-bas. Et personne n'a plus le droit de te considérer comme autrefois. Puisque tu ne vis plus par rapport à autrefois. Mais là, tu vis aujourd'hui. Il dit, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham. Écoutez, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Voilà. Voilà, là, le frère Bovic m'a donné une passe en or. Hein? Comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. C'est que cette écriture nous ramène au jour d'autrefois. Si vous lisez dans Hébreu chapitre 1er, Isaac, moi je lis beaucoup d'écritures, s'il vous plaît, parce que je crois que la Bible, c'est Dieu sous la forme des écritures. Amen. La Bible, c'est la parole des dieux. C'est le document divin. Amen. Et nous croyons que cette Bible, c'est notre absolu. Amen. Et ce qui est encore merveilleux, la Bible n'est pas seulement notre absolu, c'est l'absolu des dieux aussi. C'est que Dieu au ciel, quand il veut parler sur la terre, il consulte la Bible ici. Il ne peut pas parler contrairement aux Écritures. Dieu ne parle que conformément aux Écritures. Même à notre prophète, le frère Branham, Dieu lui avait dit dans l'application, celui qui est en vous au paragraphe 102 à 103, Dieu lui a dit, mon serviteur, quand une voix vous parle, observez l'Écriture. Il dit, même si cela est exprimé, si ce n'est pas scripturaire, laissez tomber. C'est pourquoi chez nous, quand quelqu'un prêche, nous regardons l'écriture. Il faut qu'il nous fasse asseoir dans les écritures. On n'a pas besoin des déclarations, on n'a pas besoin des déclareurs. Nous avons besoin des ministres de la parole. Qui nous prêchent la parole de Dieu selon les écritures. Notre Dieu est lié à sa parole. Et il lit le sien à sa parole. Amen. Bien, mes frères et sœurs, le Dieu que nous vous prêchons ne quittera jamais la Bible. Amen. Il demeure le Dieu de la Bible. Amen. Et ce qui est merveilleux, la Bible a traversé toutes les époques. Amen. Et la Bible sera là aussi, même dans l'éternité. Nous vous prêchons la vérité qui est avec nous dans le temps et qui sera avec nous dans l'éternité. C'est cette vérité que nous vous prêchons. Et nous sommes très fiers de vous la porter. Amen. Parce que dans ce temps de la fin, Dieu ne confirmera que sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez s'il vous plaît. Je voulais vous lire quelque chose d'important. Là où nous avons lu au début, là, dans Deutéronome, Deutéronome chapitre 4, remarquez, on dit, on joue d'autres fois. Et je disais dans Hébreu chapitre 1, s'il vous plaît. Hébreu chapitre 1, c'est l'écriture qui m'est venue là en tête. Je vous la lis. Vous allez voir au verset 1 aussi. Il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Frère, le temps durera au total sept jours ou sept mille ans. Le temps. Parce que le temps, en réalité, c'est seulement une parenthèse que Dieu a ouverte. Hein? Parce que Dieu est éternel. Avant qu'il y ait le temps, Dieu était dans l'éternité. Et Dieu étant, est venu, il a ouvert la parenthèse du temps. Et c'est ainsi qu'il y a eu un commencement. Tout ce qui a un commencement aura une fin. Le temps a commencé, le temps se terminera. C'est comme le jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vendredi a commencé, bientôt vendredi va se terminer. Mais l'éternité n'a pas de commencement et l'éternité n'aura pas de fin. Et ce qui est merveilleux pour notre Dieu, voilà pourquoi Dieu, on l'appelle l'ancien. Vous savez pourquoi on l'appelle l'ancien des jours On l'appelle l'ancien des jours parce qu'avant le temps, il était déjà là. Il existait avant le temps. Et après le temps, il sera là. Il est plus ancien que le temps. C'est pourquoi on l'appelle l'ancien des jours. Donc avant même de commencer à compter les jours, lui il était déjà là. Et quand les jours finiront, lui sera là. C'est ça notre Dieu. Alors, il était dans l'éternité, il a ouvert la parenthèse du temps. Quand la parenthèse du temps se refermera, Dieu retournera dans l'éternité. Pas seul, 
Puisque dans l'éternité avant le temps, il était seul là-bas. Mais dans l'éternité après le temps, il ne sera pas seul. Il existera avec sa famille. Et nous sommes sa famille. C'est ce qui nous fait du bien, frère. Nous sommes sa famille. Et en Christ, Dieu nous a amenés plus haut qu'en Adam. Vous savez que Adam était fils de Dieu, mais il n'était pas un fils de Dieu engendré. Adam était un fils de Dieu créé. Mais Jésus était le fils de Dieu engendré. Jésus était la sémence de Dieu. La coopération de la parole et de l'esprit. Et nous aussi, en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, nous sommes la sémence de Dieu. La coopération de la parole et de l'esprit. Ça, c'est merveilleux, bien mes frères et sœurs. Et nous devons nous en réjouir. C'est pourquoi l'Écriture dit « Soyez toujours, soyez. » Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien mes frères, le temps comprend sept jours ou sept millénaires. Maintenant, ces sept millénaires sont répartis en trois parties. C'est ce que Paul montre ici. La première partie, Paul l'appelle « autrefois ». Autrefois, comprend depuis le commencement là, de la création jusqu'à Golgotha, quand le Seigneur est venu. C'est que tout l'Ancien Testament, c'est la période qu'on appelle autrefois ou les temps anciens. Autrefois ou les temps anciens. C'est que c'est le jour, on appelle ça aussi le jour d'autrefois. Et ça, ça part du commencement jusqu'à ce que le Seigneur est venu pour accomplir la rédemption. Et ça dure quatre jours. La deuxième période du temps, c'est ce qu'on appelle dans la Bible aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, depuis la première venue du Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu mourir à la croix, et aujourd'hui sera clôturé à la seconde venue du Seigneur, quand il viendra pour nous enlever. Et l'aujourd'hui dure deux jours ou deux mille ans. L'aujourd'hui est appelé aussi le temps de la grâce. L'aujourd'hui est appelé le jour du salut. L'aujourd'hui, c'est aussi la période qu'on appelle les sept âges de l'Église. L'aujourd'hui, c'est aussi la période appelée la dispensation du Saint-Esprit. L'aujourd'hui, c'est aussi appelé les derniers jours, au pluriel. C'est aussi appelé ces jours-là, au pluriel. Donc, l'aujourd'hui a plusieurs attributs. Et c'est pendant cette période-là d'aujourd'hui que nous vivons. Pendant ce temps de la grâce. Pendant l'année des jubilés. C'est pendant ces périodes-là que vous et moi, nous sommes venus à la foi. Et c'est pendant ces périodes-là que Dieu fait de nous des enfants d'Abraham. Le jour au sujet duquel Abraham s'était réjoui, c'était ce jour ici, l'aujourd'hui. Et c'est Christ qui est venu inaugurer ça. C'est Christ qui viendra aussi l'achever. Frère, quand Christ commence quelque chose, il la développe et il l'achève. Il commence, il achève. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Il est la pierre angulaire, il est aussi la pierre des fêtes. Notre Dieu ne peut pas commencer une œuvre et s'arrêter en cours de route. Jamais. Et là où notre Dieu n'a pas été alpha, il ne sera jamais oméga. Donc vous ne pouvez pas vous là, de par vous-même, commencer quelque chose Ensuite, invitez Dieu à venir s'associer à vous. Jamais. Dieu doit toujours être le premier. Dieu doit toujours être le commencement. Même la vie chrétienne, si vous la commencez sans Dieu, vous échouerez. Dans la vie chrétienne, si vous voulez commencer et réussir, il faut que Dieu commence l'œuvre là. C'est pourquoi Paul disait dans Philippiens, au chapitre 1, le verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite au jour de Christ. » Quand Dieu commence, Dieu développe et Dieu lui-même achève. Nous adorons et prêchons un Dieu compétent. Il est plus que capable. En tant que parent rédempteur. Vous savez, là, dans, parmi les critères des parents rédempteurs, il fallait que ce soit un homme capable. Et notre Dieu est capable. Même quand il donne des promesses, il n'est pas seulement capable de donner les promesses, mais il est aussi capable de les accomplir. Ça, c'est merveilleux. Même quand nous l'attendons pour nous amener au ciel, ne pensez pas qu'il viendra s'excuser. Hein? 
pour dire non, 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 vous voyez, avec la guerre de l'Ukraine, la situation est devenue difficile, le carburant coûte trop cher, j'aurais du mal à amener tout un monde comme ça au ciel. Jamais. Notre Dieu, quand il n'y a rien là-bas, il est capable de créer quelque chose. Comme il a fait la promesse, il dit, je reviendrai vous prendre. Frère, au temps fixé, Dieu viendra. Et il nous prendra. Croyez ça de tout votre cœur. Et vous ne serez pas déçus. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien aimé, frère. Donc le temps comprend l'autre fois qui comprend quatre jours ou quatre mille ans. Il y a l'aujourd'hui qui prend deux jours ou deux mille ans. Et enfin, il y a le jour du Seigneur qui viendra après le jour du salut. Et dans le jour du Seigneur, il y a beaucoup d'événements. Parmi lesquels il y a aussi les milléniums, il y a la bataille d'Armageddon, il y a le salut d'Israël. Il y a beaucoup de choses. Il y a des différents jugements qui viendront. Bien aimés frères et sœurs, Dieu nous a fait grâce dans ce temps de la fin en nous révélant son plan. Donc quand il est écrit, interroger les temps anciens. C'est-à-dire, hein, nous devons retourner dans ce qui s'est passé là-bas pour savoir comment se comporter maintenant. Parce que dans le royaume des dieux, le hasard n'existe pas. Amen. Même quand nous... Je, je, je vais vous montrer, frère, je vais montrer beaucoup de choses dans ce sujet-ci. Vous allez comprendre que même quand nous parlons juste de la continuité de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement commencé aujourd'hui. Nous allons interroger aussi les temps anciens Amen. en rapport avec la continuité. Amen. Et vous verrez ce que les temps anciens vont nous répondre. Même aujourd'hui, quand nous parlons de la divinité, le Dieu que nous adorons aujourd'hui, doit aussi être le Dieu qu'on a adoré dans les temps anciens. Amen. Ça peut être un nouveau Dieu, un Dieu connu seulement au temps de la fin, que les apôtres n'ont pas connu, que les prophètes n'ont pas connu. Celui-là, c'est un faux Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Et quand est-ce qu'Abraham, Isaac et Jacob ont vécu C'est dans les temps anciens. Amen. Alors, toi aussi, en rapport avec la divinité, interroger les temps anciens. Pour connaître... Qui est ce vrai Dieu-là qui doit être adoré Parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Écoutez, s'il vous plaît, frère, je lis, je lis cette écriture. Il dit, interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Ça, c'est le commencement. Hein? Et dit, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais eu une chose semblable Voilà. Et chacun de nous à Bruxelles a le devoir, tout le temps que je suis parmi vous, d'interroger les temps anciens. C'est que même en rapport avec ton comportement, interroge les temps anciens. Parce que dans les temps anciens, il y a des gens qui ont fait des expériences vraies, des expériences authentiques avec Dieu. Et nous devons nous inspirer de ces expériences-là. Parce que ces expériences-là ont été écrites ici dans ce livre qu'on appelle la Bible. Et quand Paul est venu, il a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » C'est pourquoi, frère, nous ne croyons pas à une inspiration qui est plus forte que les écritures. On oh non, l'inspiration est plus forte que les écritures. Ça, c'est un cuisant mensonge. Nous n'acceptons pas ça. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Frère, la Bible, c'est la plus grande inspiration Amen. qui existe. C'est pourquoi aujourd'hui, même une révélation qui est présentée doit être ramenée à la Bible. Amen. Si elle est contraire aux écritures, nous mettons de côté. Amen. Dieu est lié à sa parole et Dieu lit les siens à sa parole. C'est vrai. Écoutez, s'il vous plaît. Fais-tu jamais un peuple qui a entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant Ça, c'est Dieu parlant dans les temps anciens à son peuple d'Israël. Fais-tu jamais un Dieu qui essaie de venir prendre dans lui une nation, du milieu d'une nation Frère, notre Dieu, tout ce qu'il fait, et il le fait à merveille. Amen. Et. Tout ce que notre Dieu fait étonne. Quand il est arrivé devant notre père Abraham, il dit qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Frère, je vous dis que tout ce que Dieu fait est étonnant. Hein? Je peux vous prendre seulement vous-même tel que vous êtes là-bas. 
Mais vous êtes une créature merveilleuse. Et laissez-moi vous dire que même les médecins ne connaissent pas tout notre corps, comment ça fonctionne. Il y a toutes des choses qui échappent aux médecins. Hein? Ils peuvent, donc tu peux amener dans le plus grand hôpital, le meilleur hôpital de la planète. Le médecin regarde et dit en tout cas, ici, en tout cas on s'arrête là-bas, on, a, on, a, on montre nos limites, hein? on ne peut plus rien faire. Ici en tout cas il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir. Donc vous comprenez qu'au-delà de tous ces médecins, il y a le grand médecin qui existe Amen. Et le grand médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Bien aimé, frères et sœurs. Donc, c'est Dieu-là, par sa toute-puissance, il a fait sortir une nation du milieu d'une nation. Et ça, c'est formidable. Dieu l'a fait. Ce peuple-là n'avait pas des armes. Il n'avait pas d'armes. Il n'avait pas de missiles. Mais ce qui est merveilleux, au milieu de ce peuple-là, il y avait l'éternel des armées. Amen. Yahweh Sabaoth. Amen. Il était là. Amen. Et il était capable de défier l'armée de Pharaon. L'armée de Pharaon, c'était la, la super puissance méditerranéenne à l'époque. Tout le monde tremblait devant cette armée là-bas. Mais le Seigneur a fait trembler cette armée. Non seulement ça, il a coulé cette armée là-bas. Frère, même ce soir, notre Dieu est capable de le faire. Amen. Il n'est pas un Dieu historique. Non. Il est un Dieu actuel. Amen. Il est le grand « Je suis ». C'est vrai. Amen. Bien mes frères et sœurs, écoutez s'il vous plaît. Il dit, « Comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux, tu as été rendu témoin de ces choses. » Un témoin c'est celui qui a vu et entendu. Tu es rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'éternel est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre. Frère, ça, moi, je dis Amen. Hein? Amen. Amen. Dieu s'adressant à Israël, le peuple de l'ancienne alliance, il dit afin que tu reconnaisses que Yahweh est Elohim. Amen. Yahweh est Elohim. Hein? C'est que celui que vous appelez Yahweh là, c'est celui qui existe par lui-même. C'est celui qui vit éternellement. Et quand Dieu de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Il l'a dit plusieurs fois, je vais lire, lire avec vous frère. Donc quand on interroge les temps anciens, en rapport avec la divinité, dans l'Ancien Testament, c'est Yahweh qui était Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Yahweh est devenu sauveur. On l'a appelé Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de le dire, de le crier très haut, que Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Donc c'est lui que nous nous appelons Dieu aujourd'hui. C'est le même qu'Abraham avait appelé Dieu. C'est que le jour où Abraham les rencontrera, et nous les rencontrons, nous embrasserons le même Dieu qu'Abraham. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu dans ses corps de chair, dans Matthieu chapitre 8, verset 11, il a dit, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assieront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est que dans la fête de noces, quand le Seigneur va revenir, nous nous assiérons là, Abraham sera là, Isaac, Jacob et tous les prophètes, nous aussi nous serons là. -bas. Oui, frère, bah, moi, là, j'allais parler à l'Ingala. Donc, ils ne vont pas, ils vont pas, euh, donc ils vont pas nous dompter, ils ne vont pas nous dominer. Bah, moi, on l'a vu sauter. Je vous dis, frère, les Abraham et les autres là-bas n'entreront pas au ciel avant nous. Nous entrerons au ciel au même moment. Même si, dans le temps, ils ont existé avant nous, mais ils n'atteindront pas la perfection sans nous. Et ils n'entreront pas au ciel avant nous. Le jour où Abraham piétinera le ciel, c'est le même jour que nous piétinerons le ciel. C'est vrai. Parce que le Dieu qu'Abraham adora dans les temps anciens, c'est le Dieu que nous adorons en Bruxelles aujourd'hui. Il est le même. Hébreu 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Il est le Dieu immuable. C'est vrai. Écoutez, je vais vous montrer quelques autres écritures. Dans Deutéronome 32, verset 39 à 40. Deutéronome 32, verset 39 à 40. Écoutez ces dieux-là. 
Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Enfin, ce Dieu-là, il aime que l'on sache qu'il est Dieu. Surtout dans ces temps de la fête, il y a beaucoup de fabrications locales de Dieu. Il y a beaucoup de laboratoires qui fabriquent des faux dieux. Et particulièrement chez nous au Congo, là, il y a trop de dieux. Hein? Chez nous au Congo, parce que chaque province a un dieu. Hein? Nous avons Mokuna, qui est Dieu. Nous avons Kadima, dans les Kassai, qui était aussi Dieu. Lui, il disait même que le jour où il sera avec, avec Jésus-Christ en présence du Père, il giflera Jésus, parce que Jésus avait commis l'erreur de ne pas annoncer sa venue. Alors quand lui et Jésus se retrouveront devant les pères, il giflera Jésus. Quelle audace Et l'oublie que c'est Jésus là, c'est le Seigneur Jésus-Christ là-bas. C'est le Père là manifesté dans la chair. C'est ce qu'il ignorait. Vous voyez comment le nombre des blasphémateurs s'accroît. Frère, s'il y a eu un âge qui a un grand nombre de blasphémateurs, c'est ce temps de la fin ici. Ils sont trop nombreux. Si vous allez là-bas dans le Congo central, dans la province du Congo central, ils ont aussi leur Dieu. C'était Simon Kimbangu, après, maintenant, lui c'était le père, avec ses trois fils incarnés. Après, les trois fils tous meurent. Simon Kimbangu meurt, les trois, les trois personnes en Dieu se meurent. Alors maintenant, il y a eu une incarnation. Simon Kimbangu incarné. Donc vous comprenez des histoires. Mais des hommes, peut-être qu'ils ont étudié plus que vous, croyez ça. Donc vous allez comprendre que c'est ce pas un problème de niveau d'études, c'est un problème de révélation. Dieu vous a fait grâce. Amen. Et parlez comme Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est vrai, bien aimé frère. Écoutez, s'il vous plaît. Il dit dans Deutéronome 32, 39 à 40, sachez donc que c'est moi. C'est moi qui suis Dieu. Amen. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Hein donc ils ne sont pas à toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour que quelqu'un soit à côté. Notre Dieu est unique. Amen. Non seulement qu'il est unique, il est un. Amen. Dieu est un. Amen. Écoute Israël, l'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Écoute Bruxelles, Amen. le Seigneur, notre Dieu, Amen. est le seul Seigneur. C'est vrai. Amen. Écoutez, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi, j'ai fait vivre et j'ai fait mourir. Ce n'est pas ton oncle là qui te fait vivre ou te fait mourir. C'est Dieu qui fait vivre. Et c'est Dieu qui fait mourir. Et c'est aussi Dieu qui ressuscite les morts. Il est le tout suffisant, notre Dieu. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. <rire> Frère, Mieux vaut avoir un problème avec les diables, Dieu peut venir te délivrer. Mais n'aie pas un problème avec Dieu puisque personne ne va te délivrer. Si tu as un problème avec le diable, Dieu peut te tendre sa main, intervenir en ta faveur et te délivrer de la main du diable. Mais maintenant, si tu as un problème avec Dieu, qui va te délivrer de la main de Dieu C'est pourquoi craignez Dieu. Il dit clairement là, il dit... Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Ce qui est merveilleux, nous, nous sommes dans sa main. Et il a dit, le Seigneur a dit, celui que je tiens dans ma main, nul ne les ravira de ma main. Frère, nous sommes tenus d'aussi maman. Donc nous sommes tenus. Et quand le Seigneur te tient, frère, il n'y a pas un plus puissant que lui pour venir te ravir. Même ta santé, c'est dans la main du Seigneur. Oui, frère. Votre vie, là, c'est dans la main du Seigneur. Vous mourrez le jour où Dieu décidera. Si Dieu décide que vous vivez jusqu'à l'enlèvement, vous vivrez jusqu'à l'enlèvement. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a compris ces choses, tous les jours de sa vie, il s'est confié en ces dieux là-bas. Il s'est confié en ces dieux là Écoutez, s'il vous plaît, frère. Il dit... Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Oh, ça c'est merveilleux. Et ça si nous allons dans Daniel 12, nous trouverons aussi le même Dieu là-bas qui a levé sa main. Et il a juré par celui qui vit éternellement. Frère, notre Dieu est Dieu d'éternité en éternité. 
C'est dit, hein, c'est écrit dans le psaume 90. Je vais vous le lire avec vous. Psaume chapitre 90. Il est écrit ceci. Verset 2. Avant que les montagnes... Remarquez, je peux commencer au verset premier, vous allez voir. Il y a une parole de consolation là-dedans. Psaume 90, verset 1 à 2. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Oh là 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 là. Frère, notre Dieu était un refuge. Dans l'ancien temps, dans les temps anciens, il y avait ce qu'on appelait la ville des réfugiés. Et en Israël, il y avait plusieurs villes des réfugiés. Mais, dans la Nouvelle Alliance, toutes ces villes des réfugiés ont été englouties dans une seule ville des réfugiés. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas plusieurs villes des réfugiés. Il y a une seule ville des réfugiés, c'est en Christ. Amen. C'est que dans l'ancienne alliance, hein, dans, la, dans les temps anciens, quand quelqu'un commettait un mal et qu'il y avait des bourreaux qui s'élevaient, qui les poursuivaient pour les tuer, il fouillait, dès qu'il entrait dans la ville des refuges, les bourreaux ne pouvaient plus faire quelque chose. Ils ne pouvaient plus l'atteindre. Parce que cette personne là-bas était en sécurité. Mais si les bourreaux te rattrapent avant la ville des refuges, frère, tu es, tu es cuit. Tu es foutu. Mais là, ce qui est merveilleux en Christ, quand nous croyons, Dieu nous prend et nous place dans la ville des réfugiés. Et il nous place là, nous ne sortirons plus de là. C'est pourquoi les bourreaux ne peuvent plus nous toucher. Quand vous êtes en Christ, le diable perd sa force. Il perd sa force, frère. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans 1 Pierre chapitre 5, on dit veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Mais, mais s'il était fort, pourquoi il rôde Il devait se prendre, non Il devait les prendre. Il ne saura pas. Parce qu'il connaît que celui qui est à la porte là-bas, c'est celui qui l'a vaincu. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas entrer. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il ne nous aura plus jamais. Amen. Dieu Seigneur nous a déjà sauvés pour l'éternité. Frère, en Christ, le Seigneur a accompli pour nous une rédemption éternelle. Amen. Nous lui avons déjà échappé pour l'éternité. Vous savez, du temps de. Dans, dans l'ancien temps, il y avait. Euh, quand on, on, on expo, il y avait la façon d'exprimer les rachats. Il y avait ce qu'on appelait euh, Agorazo. Ça, ce sont des termes grecs. C'est-à-dire que Agora, c'était quoi On retire les esclaves, se trouvé au marché. On vient prendre les esclaves du marché et on les, on, lâche, on les rachète, mais avec la possibilité de les remettre au marché pour les revendre. Ça, c'était Agorazo. Mais il y avait aussi un rachat qu'on appelait Exagorazo. Exagorazo, c'est-à-dire quoi Vous êtes racheté pour ne plus jamais être remis au marché, être revendu. Et c'est ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. C'est-à-dire qu'il nous a rachetés et nous ne serons plus jamais remis au marché d'esclaves. C'est-à-dire que quand Christ nous a rachetés, nous ne sommes plus esclaves d'un homme. Nous sommes délivrés et sauvés pour l'éternité. Et ça, c'est la bonne nouvelle, frère. Sauf sur pour l'éternité, donc nous ne pouvons, nous pouvons plus craindre d'aller en enfer. Tant que nous sommes là, frère, si réellement tu as expérimenté la nouvelle naissance, oublie l'enfer. Le combat que nous menons maintenant, c'est pour aller dans l'enlèvement. Moi, je ne crains pas l'enfer. Moi, je ne peux pas craindre l'enfer. Je n'irai plus jamais en enfer. Mais je suis en train de me battre maintenant pour aller dans l'enlèvement. Et par la grâce de Dieu, nous y serons. Nous y serons. Parce que c'est Dieu qui l'a promis. Amen. Et la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse. Et fidèle. Amen. Il est le Dieu qui ne ment point. Amen. Quand il ouvre la bouche pour parler, la vérité sort de sa bouche. C'est là où nous trouvons la différence entre notre Dieu et les prophètes et les autres là. Amen. Les prophètes prêchaient la vérité. Mais Jésus est la vérité. C'est ça la différence il n'y a aucun prophète qui peut se tenir là-bas et dire « Moi, je suis la vérité. » Mais nous avons vu un homme qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il ajoute, il dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a pas dit « Nul ne va au Père que par moi. » Mais il a dit « Nul ne vient au Père que par moi. » 
C'est que le Père n'était pas là-bas. Le Père était ici. Et le Seigneur a bien parlé. Il n'a pas dit comme les catholiques, ils disent, nul ne va au Père. Non, non, non. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, n'allez pas chercher le Père là-bas. Venez chercher le Père ici. Je suis la manifestation visible du Dieu invisible. Quand Philippe a écouté cette vérité-là, Philippe a dit, oh Seigneur, toi, en tout cas aujourd'hui, hein, on va finir avec cette question ici. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Fils du monde, c'est qu'aujourd'hui, Seigneur, ne va pas nous dire que je suis dans le Père, le Père est à moi. On est déjà fatigué de ça, on connaît ça. Aujourd'hui, hein, prends seulement ton doigt, pointe-nous le Père. Dis-nous seulement que le Père, c'est lui. Jésus regarde Philippe. La question était, montre-nous le Père. Et Jésus regarde Philippe. Il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Avant qu'Abraham me fût, je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis la porte des brebis. Avant qu'Abraham me fût, je suis. Et il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Bien le frère. Quand vous voyez le frère Branham, c'est le frère Branham que vous avez vu. Hein? Quand vous voyez le frère Franck, c'est le frère Franck que vous voyez là. Quand vous voyez Michel Kanda, c'est Michel Kanda. Quand vous voyez Sam Kitoko, c'est Sam Kitoko. Mais quand vous voyez Jésus, vous avez vu le Père. Donc, Jésus Christ est différent de tous les hommes. Il est le Dieu incomparable. Et quand il agit, il fait toutes choses à merveille. C'est vrai, bien aimé frère. On dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Amen. Ok, dans 15 minutes. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Mm -hmm. hey, vous voyez, <rire> comprenez, hein, on prêche là-bas en français, mais des fois, de temps en temps, on entre aussi à Lingala. Hein. C'est notre langue maternelle là-bas. <rire> Donc, le cerveau, tu connais déjà ça de temps à autre. Tu vois, un mot de la sort. Il faut comprendre. Mais je vais vous prochain en français. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Ça dit, si dans les temps anciens, Dieu était un refuge ou une ville de refuge, même aujourd'hui, il est notre ville de refuge. Enfin, nous sommes en sécurité. Pas n'importe laquelle, c'est une sécurité éternelle. Amen. Il n'y a pas un seul peuple qui est mieux sécurisé que nous. Amen. Même les Américains ne sont pas en sécurité comme nous. Amen. Parce que les marines américains, là, ils peuvent se tenir là-bas avec leurs armes en train de surveiller, mais quand l'ange de la mort vient là-bas, ils ne le verront pas. Ils peuvent être là-bas avec les radars, les satellites, mais quand le démon de la maladie vient, ils ne le verront pas. Mais notre Dieu, même si la mort vient entrer, il va capter la mort là-bas. Puisqu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Donc quand Dieu dit que cette maladie n'atteindra pas mon fils, elle ne t'atteindra pas. Quand Dieu dit que mon fils ici ne mourra pas, tu ne mourras pas. Siméon avait vieilli. Mais Dieu a dit, il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il ait vu le Christ. Frère, malgré sa vieillesse, Siméon savait que même si nous montons dans un avion, l'avion fait un crash, moi je me retrouverai sur le rivage vivant. Puisque quand Dieu promet, frère, il est capable aussi d'arrêter. Et jusqu'à ce que Siméon a vu le Seigneur, il a tenu cet enfant entre ses mains, il dit, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Frère, le salut n'est pas seulement une expérience. Le salut, c'est aussi un homme. Jésus-Christ est notre salut, frère. C'est la vérité, frère. Il dit, de génération en génération, c'était pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà ce Dieu-là, d'éternité en éternité, il est Dieu. Quand vous prenez encore votre Bible, 
dans Ésaïe 45, verset 5 à 6. Ésaïe 45, verset 5 à 6. Il est écrit ceci. « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que oh, au moins, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » Ouais. Ça, c'est les temps anciens. Ésaïe hein? 45, verset 18 et puis le verset 22. Ésaïe 45, 18 et 22. Écoutez ce qui est écrit là. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Il ne faut pas laisser les scientifiques vous tromper. Non, la terre euh, provient d'une explosion. Mais qui a commandé l'explosion là part Qui a commandé l'explosion là Tout qu'on vous crée, euh, des histoires là, on vous fait gober ça, là, tout ça. Des choses, des néants. La terre est le produit de la création. Amen. Et il y a le créateur. Ce créateur là, c'est notre Dieu. Amen. Il dit qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte. Qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Donc, si vous habitez Bruxelles, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez à Bruxelles. Amen. Dieu a créé cette terre de Bruxelles pour qu'elle fût habitée. Donc, vous l'habitez conformément à la parole de Dieu. Amen. Il dit, je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Verset 22. Tournez-vous vers moi Amen. et vous serez sauvés. Donc, le sauveur dans l'Ancien Testament, c'était Yahweh. Amen. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. C'est l'Écriture, frère. Amen. Quand vous prenez encore la Bible, dans Psaume, chapitre 74, verset 12, vous verrez qu'il est écrit là-bas. Somme 74, 12, il est écrit ceci. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Amen. Frère, celui qui était le roi de David aux temps anciens, c'est aussi notre roi aujourd'hui. Et si chacun de vous reconnaît qu'il est le roi aujourd'hui, chacun doit lui dire que ton règne vienne. Il faut qu'il règne dans nos vies. Amen. Frère, Jésus est le vrai roi de notre cœur. Il faut qu'il règne dans nos vies. Amen. Donc, David dit clairement, Dieu est mon roi dès les temps anciens. C'est lui qui était le roi dans les temps anciens. C'est aussi lui qui est le roi aujourd'hui. C'est pourquoi même à la croix, on l'avait écrit là-bas, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et dans l'Apocalypse, on dit quand il viendra, on dit qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Jésus-Christ. Donc il est toujours là au sommet. On ne peut pas l'égaler. Nul ne semblable à lui. Écoutez, s'il vous plaît. Psaume 93, verset 2. Il est écrit Ton trône est établi dès les temps anciens. Amen. Tu existes de toute éternité. Amen. Frère, nous devons prendre en tout point de vue à interroger les temps anciens. Amen. Celui qui était Dieu dans les temps anciens demeure Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous comprenez ça, frère, jamais on te retrouvera quelque part dire « Oh, moi, c'est Branham qui est Dieu ». Et les gens sont allés plus loin et me disent, Branham, il est le père de Jésus-Christ. Trop de bêtises qui se, sont, qui se racontent à gauche et à droite. Mais vous, chaque situation qui se présente devant vous, interrogez les temps anciens. Celui qui était roi dans les temps anciens, demain roi aujourd'hui. Celui qui était Dieu dans les temps anciens, c'est lui qui est Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour les nouveautés. Écoutez, s'il vous plaît, frère. 
Nous prenons notre écriture, toujours dans la Bible. Dans Ésaïe 46, verset 9. Écoutez ce qui est dit. Ésaïe 46, verset 9. Il est écrit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Frère, ce qui est grave, nos frères tonneristes, ils font un effort pour égaler Branham avec Jésus-Christ. Vous allez entendre, la Bible dit clairement que nul n'est semblable à moi. Mais vous allez entendre dire que non, Jésus-Christ de son vivant, il n'a ressuscité que trois morts. Mais frère Branham aujourd'hui, il a ressuscité sept morts. Frère, quand Jésus ressuscitait les morts, il ne les faisait au nom de personne, hein? Il le tenait là devant la tombe de Lazare et dit Lazare, sort Amen. Et Lazare sort parce que Jésus lui-même était la résurrection et la vie. Amen. Quand il était devant la jeune la fille, la jeune fille de Jairus là, il dit Talita Koumi Ça dit Jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi Et la jeune fille s'est levée. Même devant la fille, la, la, le fils de la veuve de Naïn, il a donné l'ordre. Et la chose est arrivée. Mais chaque fois que Branham était devant un mort, Branham disait, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Donc en réalité, ce n'est pas Branham qui ressuscitait les morts, mais c'est Jésus-Christ qui ressuscitait les morts. Donc il faut dire que Jésus-Christ, pendant son pèlerinage terrestre, il avait ressuscité trois morts. Jésus-Christ, au temps de la fin, dans les ministères de Branham, il a ressuscité sept morts. C'est toujours Jésus qui a ressuscité les morts. Bien aimé, frères et sœurs, Jésus-Christ est incomparable. Nul n'est semblable à notre Dieu. Il faut apprendre à interroger les temps anciens. Et vous allez comprendre, beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui, si nous avions l'habitude d'interroger les temps anciens, frères, nous serons à l'abri du mensonge. C'est pourquoi ma venue à Bruxelles, hein, c'est de vous donner un devoir d'interroger les temps anciens. Amen. Devant chaque situation qui se présente devant vous, interrogez les temps anciens. Interrogez toujours les temps anciens. Amen. Vous allez remarquer que même quand euh, euh, Jésus devait naître, Michel l'avait annoncé. Michel 5.1, lisons avec vous, puisqu'il me reste là combien Trois minutes. Michel 5.1, écoutez ce qui est dit là-bas. Michel chapitre 5, verset 1. Il est écrit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Fin fin qu'une fois, il avait pris cette écriture, il l'a lu. Et il dit. Quand on dit au jour de l'éternité ici, l'éternité n'a pas de jour. Il dit ce qu'on appelle le jour de l'éternité ici, c'était au commencement. C'était au commencement. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de jour. L'éternité, c'est l'absence totale du temps. Dans l'éternité, il n'y a pas d'avant ou d'après. L'éternité coule seulement. Il n'y a pas avant midi, après midi. Dans l'éternité, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de temps. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont dans l'éternité ne veilleront pas parce que la nuit ne tombera pas. Les années ne passeront pas, les mois ne passeront pas pour que tu dises oh, je vais d'atteindre 65 ans. Dans l'éternité, nous serons éternellement jeunes. C'est ça le dessein glorieux de notre Dieu. Bien mes frères et sœurs, vous comprenez Nous, l'origine remonte aux temps anciens. C'est que celui qui naquit à Bethléem là-bas, ce n'était pas quelqu'un qui venait à peine d'arriver. Il existait déjà. C'est pourquoi cet homme-là qui naquait à Bethléem, quand il a vu le, le, le juif qui voulait le contester, il dit Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Mais charnel qu'ils étaient, ils n'ont pas compris que c'était le Dieu d'Abraham qui était en face d'eux. Il regarde son âge, il avait une trentaine, mais il regarde tellement qu'il était laid avec son masque qu'il avait porté là-bas. On dit celui-là doit avoir 50, 50 ans, 48, 49. Et ils lui disent, tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. <rire> le Seigneur sursaute. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. 
C'est-à-dire, Abraham, c'est de l'histoire. Moi, c'est l'actualité. Moi, c'est l'actualité. Je vous dis ce soir, Jésus, c'est l'actualité. Il est présent ce soir parmi nous. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous libère. C'est lui qui nous transforme. Il est présent ici ce soir. C'est même Dieu là-bas qu'Abraham a adoré, Isaac, Jacob ont adoré. C'est Dieu qui est apparu à Moïse. C'est Dieu qui est apparu à Esaïe. C'est le même Dieu qui est avec nous ce soir. Nous avons raison de l'adorer. Nous avons raison de l'appeler Dieu. Parce que du temps d'Abraham, il était Dieu. Ce Moïse était le Dieu. C'est lui qui a parlé à Noé, il était Dieu. Même aujourd'hui, il est Dieu. C'est lui qui nous appelons Dieu, c'est le Dieu des apôtres et des prophètes. Même William Branham l'avait appelé Dieu. Et Val de Franck l'appelle Dieu. Vous et moi, nous l'appelons Dieu. Et nous n'avons pas honte de l'adorer. Parce qu'il est notre objet d'adoration. Et je vous dis que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est vrai. Nous adorons le Père en esprit et en vérité. Frère, n'ayez pas honte de l'adorer. C'est pourquoi je vous invite, là où vous êtes, levez-vous, nous allons l'adorer. 